В Барнаульском многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа. Причина взрыва пока не установлена. На месте продолжают работать специалисты. ЧП произошло сегодня в районе 9 часов утра в квартире пятиэтажного дома по адресу «Молодежная, 37». В результате пострадала 69-летняя женщина. Она получила ожоги. Потребовалась госпитализация в краевую больницу. Остальные жильцы квартиры травм не получили. Ну, хлопок услышала и все. Сразу же вышли? Сразу же вышла. Я смотрю, все летит сюда на землю. И палки какие-то, и посуда какая-то. Я вот так аж наклонилась, смотрю, там снесен, повис балкон. Повис прям. Его сорвало, но он повис, не упал. От хлопка разрушилась конструкция стены в соседнюю квартиру. В результате пострадала семилетняя девочка. Ее отправили в детскую больницу. По результатам осмотра врачей травм у нее не обнаружили. Девочка отделалась испугом. Остальные жильцы из двух соседних подъездов эвакуированы. По установлению причин взрыва и установлению потерпевших будут приниматься все необходимые меры по установлению лиц виновных. В первую очередь в совершении ну, вот этого происшествия и, соответственно, приниматься меры. Я думаю, что будет возбуждено уголовное дело ну, по результатам предварительной проверки. Доследственную проверку проводят сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Они предположили, что причиной хлопка могло стать неисправное газовое оборудование. В многоквартирном доме остановили подачу газа. Вопрос находится на личном контроле у главы Барнаула Вячеслава Франка. Нам очень важно получить оценку состоянию самого здания, возможности либо дальнейшего проживания, и возврата людей в эти два подъезда. А два подъезда у нас сейчас эвакуированы. Сейчас мы по советской армии готовим все-таки ПВР. Если такая необходимость будет, то мы обеспечим людей ну, каким-то временным проживанием, а потом уже индивидуально будем работать с каждой семьей. Всего в оперативных мероприятиях было задействовано 70 единиц техники. Сотрудники МЧС, прокуратуры, полиции, а также городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям продолжают работать на месте происшествия. Мы будем следить за развитием событий.